meine Laufbahn begann, ist zwei Jahre vorher mein Bruder tödlich verunglückt mit dem Auto. Und ich habe mir geschworen, als ich das gemacht habe, ich will das meinen Eltern nie mehr zumuten. Und der Gedanke hat mich immer auch begleitet in meinem Leben. Ich habe gesagt, das kann ich nur ausschalten, indem ich immer perfekt vorbereitet bin. Durch eine optimale Vorbereitung wächst in dir Selbstvertrauen. Es wächst in dir einfach der Mut, dass du das machst, weil du sicher bist, du hast es im Griff. Ja, der Motorsport war natürlich früher nicht so professionell wie heute. Da gab es ein paar junge, wilde. Die haben so als die, die coolen Typen gegolten. Die haben also keine Angst vor nichts und drauf losgefahren. Und ich war alles andere. Ich war ein ganz vorsichtiger Mensch. Auch der, der Fahrstil selbst von mir war sehr sauber. Ich bin also nicht spektakulär gefahren, so wie die anderen. Vor allem die Skandinavier waren ja da federführend in diesem Sport. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass du, wenn dieser, dieser Bayer da mitfahrt, der schaut immer so langsam aus und wenn du auf die Uhr schaust, war er wieder der Schnellste. Also da muss was dahinter stecken, was der macht. Und so haben die Skandinavier versucht, sich natürlich langsam umzustellen, aber diese Umstellung hat 25 Jahre gedauert und das war lang genug für mich, um den Sport zu dominieren. Arganid ist eine, eine Prüfung, wo die Jahre vorher immer Nebel war. Dann habe ich zum Christian gesagt, wir müssen uns diesmal intensiver vorbereiten wie normal. Normal bin ich eine Prüfung zwei- oder dreimal abgefahren. In diesem Fall bin ich sie fünfmal abgefahren. Und dann habe ich mich aufs Bett gelegt und denke, jetzt fahre ich mal die Prüfung in Gedanken ab. Und war dann um 4 Minuten 59 schneller wie der zweitschnellste. Das war so, wie wenn kein Nebel gewesen wäre. Das ist für mich heute unbegreiflich, aber damals war ich in der Lage, mir das so vorzustellen. Du hast Leidenschaft, du hast Akribie walten lassen. Daraus wächst Selbstvertrauen, aber du musst trotzdem den Mut haben, es auch zu tun. Everybody knows Porsche has engines at the rear. But 40 years ago, there was a model range that was completely different. Nineteen seventy six was the dawn of the transaxle era. Engine at the front, transmission in the trunk. Water cooled. A sacrilege for true Porsche fans. So, what was the concept? 
transaxle combines transmission and axle. Power is transmitted from engine to rear axle by a drive shaft that goes through the car. The advantage of this design is better weight distribution. Porsche built the ideal combination of sports car and everyday vehicle. How this series came to be designed is a curious story. Porsche and Volkswagen planned to build transaxles together. VW pulled out at the last minute and only supplied components. Porsche courageously decided to continue the project. This was the birth of the Porsche 924, which cost only 23,000 Deutschmarks for the entry-level model. It was a modular Porsche. Engine and transmission were from the Audi 100, the driveshaft from the VW Beetle. The Porsche 928 followed in 1977. The V8 Gran Turismo was the new Porsche flagship. The 1980s were dominated by the 944, one of the most successful sports cars of its day. Over 150,000 cars were sold, mainly in the USA. The Porsche 968 in 1991 marked the high point of the transaxle era. It featured the four-cylinder engine with the most torque in the world. Many consider the 968 the ideal sports car. So few of this series were produced that some model variants are now collector's items. The great transaxle era ended in 1995 and the Boxster era dawned. Although the transaxle design was considered an aberration by many fans, consumers loved it. Ordinary motorists made their dream of a Porsche come true. Nearly 400,000 transaxle Porsches were sold. In the end, courage pays off. Ich sage dir Gott sei Dank, alles wunderbar, toll, war super, aber mir ist schon lieber, wenn ich was sehe.